金刚经》中的智慧，古老且奥秘无穷。《金刚经》虽不是药，但是它是可以打开万物大门的钥匙。如果你真的能搞懂这把钥匙的秘密，你可以做成任何事情。这是最实用的心法，也是不可多得的大智慧。在《金刚经》结尾，有一首非常出名的四句偈：“一切有为法。”如梦幻泡影，如露亦如电，应作如石棺。《金刚经》的秘密就在这首四句偈的四个字里：从左往右念。把这首四句偈从左往右念，每一句最后一个字连起来，就是“观电影法”。这四个字揭开了《金刚经》的秘密。大家都看过电影。从投影仪里投出一段光影，打在屏幕上，就成了我们看到的电影画面。这像极了我们的人生。如果把大屏幕上的画面当做我们正在经历着的世界，那这个世界上发生的一切事，根源都在后面的投影仪里。这就是《金刚经》里说的：“凡所有相，皆是虚妄。”若见诸相非相，即见如来。当你不再沉迷于大屏幕上的那个鲜活的世界，清楚地知道那里面的霓虹闪烁、灯红酒绿，在你眼里都是虚幻不实的存在。这时候，你就知道了这个世界的本源，其实在于后面的那个投影源。这时候，你就见到了真相，真如本相。世界是你的投影，你也是世界的投影。每一个像都只是一部分，都只代表了一个角度，而另外的部分就是这个像的分相。所以见诸相非相，即见如来。如来就是那个事物的本体。从这个角度上来说，好坏、长短、大小、生死、快乐、悲伤。全部都是一个整体，同时存在的不同面。当你理解这件事情之后，才能说是无好无坏，无生无死，无受者相，无无明，以无无明尽，没有阴暗，连阴暗的尽头也没有，无老死，以无老死尽，所以才会有了无苦集灭道，无智亦无德。以无所得故，以上所有的论述都在一个假设和前提之下。这个前提就是，世界是一个巨大的全息投影，而我们是这个全息投影的一个切片。所以，世界即我，我们是世界的投影，世界也是我们的投影。这个世界是所有人投影的集合。就像互联网是所有节点的集合一样，这个世界本身是一堆相互投影的集合。世界是你的投影，你也是世界的投影。而这个互相投影的过程，即我们看世界、看彼此的角度，随时会变化。这也就是《金刚经》里讲的一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如石棺。这四句话最后一个字排下来，反着看就是“观电影法”。所以，学会看电影，就学会了看宇宙，把自己活成一部电影，即人间是剧场，去玩去体验。总之，入戏要深，出戏要快。玩是一种修行，乐是一种状态。在幻境里沉浸的玩是乐。在幻境里被境所玩，不乐；在投射关系里沉浸去爱，是乐；在投射关系里被关系所累，不乐。来看孩子，孩子在一个人专注的玩耍时最开心、最喜乐，而这种状态也最接近开悟。为什么？他在境里，也在关系里，他不外于七情之乐，但他不关心外境，不住外境，他不评判。他不较真，他不取舍，他随做随空，他玩而不迷，他心无挂碍，所以他也不同于七情之乐。一个玩得入心的孩子，他住自境界
浑然不觉，因为不觉，所以是本觉，即是心之本体。如果这个孩子说一句“我正在玩”，那对不起，他已经不在心之本体，心之本体正做什么，而无做什么之想。如果这个孩子说一句“我发现我很快乐”，那同样对不起，他已经不再快乐。他还是把这样的快乐当了真，当下那一刻，他已经脱离心之本体。但有意思的是，我们成年人往往正是需要通过“我发现我很快乐”来证明自己是快乐的，所以不再快乐。就像是一场游戏带来的是一种直接而深刻的感受。当你既不沉迷也不超然，而是全情投入地享受游戏时，你的身心与游戏世界融为一体。当你停止游戏，仿佛整个世界也随之消失。你的全情投入，使得你的存在感扩散至整个虚拟世界，是你自己点亮了这个世界。然而，在游戏中，你处于一种无分别的心态，你不会偏爱或厌恶某个角色，因为你明白。正是这些形形色色的角色共同构成了你所处的游戏世界，缺少任何一个都会使世界变得不完整。你在游戏中达到一种悟性的境界，却没有刻意去追求或思考这种悟性。你不会去纠结于自己是否已经开悟，是否感到快乐，或者是否有法喜，因为当你的身心完全沉浸在游戏中时。你已经成为了新的本源，无需再添加任何认知。一旦你试图去分析，你就又回到了游戏之中。你对游戏中的一切充满好奇，但不会被他们所左右。你清楚地知道，这个游戏世界中的一切都是供你探索和娱乐的工具。你不会对游戏产生过度的迷恋，也不会执着于游戏的结果。更不会用游戏中的任何元素去衡量现实世界的利益得失，这样你会发现，即使是最强大的角色，也可能有自己的小烦恼，而最不起眼的小人物也可能怀揣着伟大的梦想。那些每晚在网络社媒平台上对国际大事评头论足的人们，第二天清晨六点依然要起床。面对现实工作生活的琐事，他们可能要在长龙中排队等待地铁，为了一杯涨价的茶饮而抱怨，然后继续他们的日常生活。生活可能看起来平淡无奇，但那些能够真正享受生活、不被琐事困扰的人，才是真正的智者。这就是《金刚经》最伟大之处，超越了一切宗教性。但也包含了一切宗教性，是超越宗教的大智慧。我们研究学习《金刚经》时，不能将它局限于佛教的范围，将《金刚经》的宗教形式放一边。不论你信奉佛教与否，都可以从这部经典中汲取最有营养的人生智慧。纵览《金刚经》，我们可以知道，人生需守住八颗心。便可解脱烦恼，获得幸福，提升生命的价值。一平常心，原文中说：“尔时，世尊时时着衣持钵，入舍为大乘起时，于其城中次第其矣，还至本处，反时气，手一钵，喜足矣，夫坐而坐。”意思是到午时该吃饭了。释迦牟尼佛祖披上袈裟，手持钵盂，进入舍卫城中乞食。在城中按顺序挨门挨户化缘完毕，然后回到原来的地方吃饭。饭后收好袈裟和钵盂，洗净脚，整理好座位，便盘坐在座位上。乍看上去，这段话描述的就是佛的一段日常生活，并无奇妙之处。可细想一下。像佛这样具有大智慧、超凡脱俗、德高望重的人，其平常生活与普通僧人并没有两样，也要自己化缘、自己洗脚，吃完饭就打坐休息，一切都是那么的平常。
。按说，佛陀身边有这么多的弟子，有这么多的护法，如果佛陀稍稍摆个师傅的架子，他身边的弟子一定很乐意供养他。可是佛陀没有这么做，这是佛陀慈悲，让众生有机会种福田。并且以身作则，将真理介绍给世人。真正的真理就在最平凡之处，就在最平常的事物之上。平凡到极点，亦是伟大到极点。真正的圣人都是于平凡处见伟大，在平常中修行而体悟境界。正所谓：世间莫若修行好，天下无如吃饭难。那么。如何从生活中去体会到呢？《金刚经》告诉我们，要拥有平常心。所谓穿衣吃饭即是道，平常心是道。真的平常心，就是心止于至善，而不是忐忑不安；就是不计较输赢，从容不迫；就是干净而温和，宽容而镇定。一个人只要安住自己的心，不管他在做什么。打坐也好，走路也好，吃饭也好，你都能感觉到他身上的那份宁静、祥和与自在。二、安定心。远经文中说：“云何应住？云何降服其心？”意思是，应当如何才能得到最高的智慧觉悟？如何降服妄心？《金刚经》提出降服其心。就是要降服我们内心中不安定的烦恼因素，也是整个佛法要解决的问题。一个人若没有安定的心，给他再多的名声和财富，他都不会满足。比如社会上有很多人，经过努力买房买车，衣食无忧，生活宽裕，却偏偏心不安住，非要跟那些坐拥豪宅豪车的人相比，觉得自己一无是处。终日郁郁寡欢，我们之所以感到痛苦烦恼，是因为我们心中有太多的欲望。一旦欲望得不到满足，便会感到烦恼、自卑、痛苦。即使欲望暂时实现了，又生怕会失去，或者又有了更大的欲望。因此，我们的身心永远在苦海中沉浮，永无出头之日。我们为什么不能拥有良好的心境呢？就是因为我们还有烦恼，所以才不能获得自在。佛教认为，一念之间，人就会有八万四千种烦恼。佛要大家修行，根本就是要善护念，也就是要让这些烦恼住，要降服其心，好好的掌控好自己的心念。千方百计把自己各种想入非非的想法停下，各种念头止住了，由此产生的各种痛苦自然也就消失了。三，奉献心，菩萨于法应无所住，行于布施。菩萨既然没有我相、人相、众生相、受者相，于行住坐卧、起心动念时，应当无所住。比如行不施的时候，应当无所住而行不施。提到不施，应当是无私的，不求回报的。不施后就忘记这件事了。而且不施的时候是不会看对象的，只有这样才能修得功德圆满。一个人自出生以来，到小学、中学、大学，无时无刻不在接受别人的给予。究竟又有几个人想到自己给予了别人多少呢？对于别人的给予，我们要抱着感恩的心去接受和回报他们。人有感恩的心，会让这个世界变得越来越美好。在这个世间，每个人都在为别人付出，同时每个人都在接受别人的付出。因此，人与人之间应该相互感恩。有人说我自己还不够用，或者说自己一无所有。没有什么好不施的，其实一句温暖的问候，一片诚挚的爱心，一个美丽的微笑，任何自己觉得可以利益他人的东西，都可以用来布施。勿以善小而不为，当布施成为习惯。
，你会从别人的快乐中得到更大的快乐。真正的给予是不求回报的，这才是真正的布施，真正的奉献。四无相心，《金刚经》中说：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”意思是。世间所有成形成体的，都是以心指想，都是虚妄的。好比在梦中，你看见山河大地、亲朋好友，而实际上并没有。如果见所有现象都是虚幻象，当知一切虚幻现象虽然有生灭变化，而实际上本来就没有生灭，和不生不灭的如来没有两样。那么，你若知道见诸相是虚幻象，就见到了一切事物的本来面目，即如来法身。从大千世界到微尘，从国家到家庭，从感情世界到物质世界，无一例外，皆是因缘所生，并随条件之变化而变化，没有永恒不变的。人生就像一场电影，有跌宕起伏，有风平浪静，有阳光灿烂。有暴风骤雨，而让我们的心也升起了爱恨喜怒，随境而生，随境而灭。最后傻傻的发现，我们当了一辈子的演员，随剧情而表演，从来没有做过真正的我。当你离开世界的那天，回头再看自己的一生，你还会要自己的孩子一定得考得最好，学得最好，自己一定要干得最好，业绩要最棒。自己一定要住得比人高档，穿得比人漂亮，吃得比人丰富，出行也比人奢侈。别人伤了你，一定要以牙还牙吗？你追求一生、执着一生的东西，你却什么也带不走。今天爱你、疼你、恨你、伤你、怨你、折磨你的人和境，该来的让他们来，该去的就让他们去，不去执着。你才知道你还是你，你没有被他们牵着走，这样你才做回了一个真正的你。五进取心，原文中说：“如来常说汝等比丘，知我说法，如法欲者，法上应舍，何况非法。”意思是，如来常常说：“你们比丘，既然知道我所说的佛法，如同度法的比喻。”渡过河就要舍法，佛法也是如此。佛法尚且要舍弃，何况非法呢？对佛法也不能执着，要像竹法子一样，过了河就舍弃掉。对佛法是这样舍弃，世间知识、经验更不用说了，这才是真正的万法皆空。我们不要满足于已有的知识和经验，应该不断开拓自己的视野。曾经有助于我们的旧的思想体系，该抛弃的也要抛弃，才能不断突破自我，得大自在。有些人认为佛教是消极的，担心一旦学佛会失去进取心，因而不敢走进佛教。其实这是对佛教的误解。从世俗意义上说，进取心是好事；从佛教角度看，进取心同样被肯定。佛的本意是要我们进取而不执着，进取代表着人们有某种上进心，有某种向上的追求。但我们在追求过程中成功了，我很光彩；万一失败，就觉得没面子。这就是对成功的执着和过分在乎。另外，我们对追求的事也会有自己的价值判断，而那些在乎的事。重要性就被夸大了，一旦不能成功，会很痛苦。我们也会执着自己的经验方法，以为这才是通往成功的最佳模式，从而变得自以为是，不能采纳他人意见，甚至在做事中，因为固执己见，产生对立冲突，使人活得很累，产生忧虑和焦躁。想要进取而不为所累。就必须要有空性的智慧，认识到一切都是因缘所生，唯有这样，才能超越对现象的执着，心无所住。
在积极进取的同时不失自在。六无助心，《金刚经》中写道：“应如是生清净心，不应注色生心，不应主生香味触法生心，应无所住而生起心。”意思是，知道一切相都是虚幻的，应当如是生无上正等正觉的清净心。不应当住在物质现象上，而想要生无上正等正觉心。一旦住在物质现象上，那是凡夫的虚妄心。不应当住在声音、香气、滋味、感觉、记忆等现象上，而升起凡夫的虚妄心。应当无所住。无所住不是什么事都不做，也不是什么事都不想。应无所住，并不妨碍起心动念。不妨碍行住坐卧，人应该对世俗物质无所执着，才有可能深刻领悟佛。当今时代是一个物欲涌动、拜金主义、享乐主义盛行的时代。有些人不再谈论人生、理想、国家、社会，而是更多的谈论电影、股票、服饰、美食、足球、明星等等。呈现在人们面前的是一个五光十色、目不暇接的世界。享受现代物质文明是现代人应有的权利，但是，人切不可成为物质的奴隶，陷溺于拜金主义的狂潮，从而导致精神家园的失落。《金刚经》的无主心可以缓解现代人的压力感，使其保持成名心性。面对汹涌澎湃的物欲大潮，必须以金刚般若大智慧斩断物欲，才能将生命提升到天心月圆的光明澄澈之境。人除了物质生活，还要有充实的精神生活。精神上的充实才是真正的富贵，精神上的满足才是真正的幸福。人都具有庸人自扰的本性。对于有关自身之事做过多的无谓思考，是困扰自身的主要原因。假使心起了烦恼，那么即使在社会上很有地位、财富，生活也是空虚的。如果心中颠倒梦想，高楼大厦无异于监狱，美味佳肴就是毒药。古人说：“心安是无问，心定菜根香。”假使心安定了。就算吃的是粗茶淡饭，住的是茅草小屋，心中也很安定，自在。远胜山珍海味，高床大屋。七当下心，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。过去心不可得，意思就是已经过去的事情，我们就应该放手，不应该有执念。在这个世界上，有太多的人沉溺于对于过去的自豪或悔恨中，过去的成就或者过去的错误，其实都流水一样过去了。如果你想回到过去，找到你新的真谛，显然是不可能的。未来如同过去一样虚幻，我们永远无法知道未来将会如何到来。将我们的心放在未来，无疑就是将真理诉诸于猜测。对于未来，心往往会陷入猜测和狂想之中。未来还没有来到，人们贪恋未来，无非是对未来存着各种幻想，认为真正的真谛会在未来取得。那么，为什么现在心也不可得呢？佛说过，一念之中有九十起生灭。以电光石火之快，尚不能比。心念的生生灭灭，当你意识到的时候，心念就已经成为过去。这就是现在心不可得。我们之所以无法放下执念，是因为我们总是执迷于过去心、现在心或者未来心，执着于虚妄的心念，我们自然也就无法获得心灵上的超脱。过去心已灭，现在心无往，未来心未至。三心不可得，就是教我们放下对于过去、现在以及未来的执着。不执着于三心，才能看得开，才能放得下。
才能轻轻松松，才能了无挂碍。所以，知三心不可得，解开心腹，放下执着，方能身心轻松。八，随缘心，《金刚经》最后说道：一切有为法，如梦幻泡影。如露亦如电，应作如是观。人生如梦，苦乐如泡影，成败如朝露，荣华富贵如浮云，名利如镜花水月。宇宙间万事万物瞬息变换，无时无刻不在变化。人也不过是天地间匆匆的过客，怎能永恒的留住自己喜欢的东西？天地间万物。人只有暂时的使用权，哪有永恒的所有权？一个人若能领悟到一切万法的本质，皆缘生缘灭，看透自我、苦乐、名利、美色等，世间万物之心便会升起。这样就能逐渐明白，凡事不必过于执着，应以随缘的心态做事。顺境时，珍惜眼前所有，以良好的机缘去成就事业。活出幸福的人生，逆境时坦然的面对，承受，化解人生中的各种困苦，依然能笑对人生，活得轻松自在。如此，无论顺逆境，一个人都能坦然面对世间的悲欢离合，炎凉冷热，超越成败、荣辱和得失，甚至生死，随缘而行，无助生心，便能领悟人生的大智慧。感谢你看到最后，如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句“金刚般若波罗蜜经”，宵夜，除障，增福增慧，祝往生极乐，功德不可思议。还没有订阅频道的，请点击屏幕上的订阅按钮，与我建立连接，随缘加入会员，共修福报。随喜转发，功德无量。